Për shënditje të dashur në zënës të klasës e tretë, u takuam për sëri me shkencat e natyrës dhe jemi të klënda ditëri natyra e klasës e tretë, besoj u pëlqenë, sepse fletë për natyrën. Dhe gjatë gjithë këtyre kove, ne kemi folur për për vetën tonë, për ashqisat, mënyrën e të ushqyërit, kujdesin shëndetsorë, kemi folur për materialet dhe klasifikimin e tyra sigurisht edhe për dorimin, kemi folur për bima që janë pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë, kemi folur për ndërveprimet në natyrë dhe kemi lënë pa përmendur një pjesë shumë të rëndësishme të cilën do të përmendim sot. Dhe tema për sot është, ta zvullojmë, shkëmbintë klasifikimi dhe përdorimi të tyre. Qëfar do të mësojmë sot? Do të mësojmë që shkëmbint janë materiale natyrore, ato i gjemë në të gjithë planetin. Por, do të mësojmë që këta shkëmbint janë në loje dhe masi të ndryshme, për në më tepër kanë emra dhe përdorime të ndryshme. Nuk do merë me shumë me vetit, sepse jemi akoma të vegjit. Thjesht do të mësojmë disa loj shkëmbint, emrat dë kryesirës përdorimi. Besoj, ju ka ndodhur të pyes një veten se qëfar ka poshtë këmve tua, ja sa herë që shkelin në tokë, dhe poshtë asaj shtrese dhe jo që ndoshta ndë një herë ju duket dhe butë, ndoshta ndë një herë dhe mërë trajtën e baltë të skrungopet me ujë në koshiu, që ndron një shtres shumë e fortë. Dhe kjo shtres e fortë formon ato që quen plaka. Plakat e tokës që levizin shumë nga dalë kundret njëre tjetërës dhe në kryen disa përshë dukuri ndoshta të pak kënshme, që dojmë sojmë pak më vonë. Por sot dë flasim për shkëmbind dhe toka përbët nga shkëmbind dhe ka shkëmbind janë pjesët e forta të si përfaqës e planetit tonë. Dhe këto mbulojnë të gjithë kore në tokos, për dora fjallën kore. Po, edhe toka si planet ka kore. Për më ti për të shikojnë pak të figura. është bërë një prerje imaginare e tokos dhe janë zbuluar, i kanë zbuluar shkencëtarët në përmjetë kërkimeve të tyre, që toka përbëhet nga tre shtresa kryesore, më vonë dhe mësoni t'i ndani akoma më shumë të shtresat. Për momentin, bani mënë që toka ndërtojt nga korja, e shikojmë tu, është pjesa e si për me, e si për faqës të tokës. Por shkores që ndronë manteli, kështu quhet të manteli, dhe qëfar ka manteli? Në në të ndodhet një shtres shkëmbin shtë shkry, po që janë në gjendje të qëndrushme. Qëfar dhe thotë, nuk levizin qëndrojnë atë gjendje që janë. Dhe brënda mantilit, ndodhet pjesa përcëlluese që ne i themi bërthama e tokës, aty ku gjitha materialet ndodhet në gjendje të shkryër dhe për më te për një një temperaturë shumë të lartë. Pra, dhe njëherë, tre shtreset kryesor janë korja, mantili dhe bërthama e tokës dhe pjesa e si për me korja është ajo që ndërtojt kërësisht nga shkëmbind. Pra shkëmbind janë pjesa e fort e si përfaqës të tokës. Por që fal ka brënda shkëmbind? Dhe arsyja, pse shkëmbind ndryshon nga njëra dhe forma, është pikërish se pse ato në brendësit të tyre përmbajnë materiale, minerale më falin. Dhe mineralet dhe njëherë përmbajnë edhe kristale, si në rasin e figurës të, që pasi të pastrohen dhe të mund të shëndrohen në gurë të qmuar, beso ju një nga ta gurë të qmuar, një nga to është edhe diamanti që është gurë i më i fort në natyrë. Por disa shkëmbit të tjerë përmbajnë edhe metale. Ato metale që ne i përdorim shumë dhe ne kemi folu për tonë mësimet e më parshme. Të tila si hekuri, kalaj, bakri, aluminë, e kështu më radhë. Dhe janë pikërisht këto shkëmbinë, që përmbajnë minerale që marrë një emër të veçantë, dhe këto i quajnë dzeherorë. Më duket se u lodhët pak nga gjithë të fjalë, por nuk është shumë e vështirë, sëpse do t'i dzëgjoni dhe nga të rritorit. Dhe pisa me madhe e këtyre metaleve që ndodhen brenda dzeherorëve, duhet t'i thërmojmë dhe t'i shkrim për t'i ndarë, pra për t'i ndarë metalet nga mineralet, ose nga dzeherorët si të thamë. Mirë po, në kemi mësuar që të gjitha gjyrat në natyrë i klasifikojmë ose i grupojmë. I grupojmë si pas vetive dhe mënyrës e si a formuar. Të njëtë e gjithë do bëjmë edhe me shkëmbind. Shkëmbind i grupojmë në tre grupet të më dha. Të shikojmë pak më radhë. Kemi shkëmbind vulkanik, 
shkëmbind sedimentar dhe shkëmbind metamorfik e di që do t'a keni të vështirë t'i formoni, por thjesht me mëndje do mundohemi t'i klasifikojmë duke ju dhonë dhe shemë nga jeta e përdiqme. Do me thë një mënyrë për t'i lidhur me diqka që ne e njojmë shumë mirë. Shkëmbind vulkanik. Besoj që nga fjalla vulkanik, ju shkon në ndje që vinë nga vulkanet. Dhe këta shkëmbin formohen nga ngrirja e lavës së vulkanit në bisi përfaqin e tokos. Besoj keni gjuar për vulkanet, ato nëzjeri një lëng të nëzjet, shumë të nëzjet, dhe kjo lëng sa po arrik në bisi përfaqin e tokos ngrin për shkak të temperaturave që janë më të ulta sa ato në qindrë të tokos, dhe formon ata gurët që ne i quajmë gurë vulkanik. Me që farta lidhen, provoni të shkrini e pak sheqerë, në një të nxere që keni vënë bi sobën e nëzetë. Që farë bënë, a i sheqeri mërë atë nxurë në kuqërrend që kurftohet na nxanë me këta gurët vulkanik që sa po ju thash, pra kujtoni sheqeri në shkrin dhe kujtoni gurët vulkanik. Po gurët sedimentar, si formohen? Të shikën? Formohen nga copa shkëmbish që zhvendosen nga rjedat e lumeve dhe duke që nduar pra njëre tjetrit, formohen trupat e ngurë, pra bashkohen me njërë tjetërin. Këta janë shkëmbit sedimentar. Me që farë mund të lidhim? Kujtoni atë sanduicin që ka shtresa buke, djathi, apo dhe salat perimesh, dhe duke qenë se gjitha këto janë të ndryshme, na kujtojnë gurët sedimentar. Ato që formojnë nga shkëmbit të ndryshme që janë bërë bashkë, dhe në një moment të caktuar kanë formuar trupat të ngurët. Po shkëmbit metamorfikë, Ne thamë që brënda poshtëkores e tokës shkëmbi në dodhe në gjendje të shkryrë dhe duke o shkryrë aty transformohen dhe pikrisht ta shkëmbi metamorfik më falni formohen nga transformimi i shkëmbive sedimentar dhe kjo ndodhë nga nëzetësia dhe shtypja e madhe në brëndësi të tokës. Me të shfar të akujtojmë, me atë kremin e tortave, ose të kiko që bëmami, sa për t'i hedhi pak qokolata, po qokolata të shkryrë, që farë bënë? Merë një panje të mermert, dhe mermerët janë gurët përfetsues të këti grupi gurës. Ka dhe një grup tjetër që ne nuk dojë marrë në shqyrtim, sepse ndryshojnë për bërjen nga gurët që ne sa po thamë, dhe janë gurët që vinë nga hapsira. Kene vënë reqë, themi ato shimet e orësh nuk janë asë gjithë tjetër, veç se gurë që futen në shtresën e atmosferës të tokës dhe përfundojnë shpesh edhe në tokë. Këta janë gurë që vinë nga hapsira. Të shikojnë pak ato që thamë, pra përmëndëm gurët vulkanik, gurët sedimentar dhe ato metamorfik. Të shikojnë pak në figurë. Kam përzjedhur disa për tyre, Besoj i keni gjuar fjallën shkëm graniti. Graniti është gurë vulkanik dhe është shumë e fort. Të tjilë kemi dhe bazaltin. E shikojmë, kanë gjura të forta dhe një panje paka shumë të lëmuar. Dhe në gjurën e kanë paka shumë konsistente. Tjetër, shikojmë pak ata gurët së dimëtarë që unë i lidha me sanduicët duaj me shtresa. Po të shikojmë, kemi gurin e kripës, kemi gipset, dhe disa lojë të tjera, serpentit, nuk ka nevoj të imbanimon, thjesht për t'ju të reguar që gurët sedimentar janë ato që formohen nga bashkimi i disa lojë gurëve të tjerë. E shikojmë dhe nga pamja, pra në gjyra nuk është një traqme, kjo do thotë që brënda e këti guri ka disa lojë gurës të tjerë. Dhe klasifikimi tjetër shkëmbit metamorfik, kam përzjedhër mërmerë, kuartë dhe shift, dhe besoj që mërmerin të gjithë e njëhni dhe ka ato motivet brënda e gurit, motive që ne shfrodzojmë shumë për ndërtime në shtëpit tona. Cikli e shkëmbive, që farë dhe thot cikl, ditë shka që përcëritet, ashtu si gjallesat kanë ciklin e tyre, edhe shkëmbit kanë ciklin, që farë dhe thot, Njëri o lindë, rritet, vdes, lëpasardës dhe pasardi filon të njëtën cikl. Të njëtën gjë kanë edhe shkëmbit. Ta shikojnë pak si zhvillohet cikli i shkëmbive. Kam shënuar një, dy, tre, katër, pes, 
për thonë që janë 5 faza të ciklit të shkëndive. Shikojmë prak figurën. Në fazën e parë, të fërdala një vulkan, magma ose ajo lava e nëzit, del, në si përfaqin në tokës dhe ngrinë, gjatë ti procesi formohen gurët vulkanik. Pas taj, gjatë fazës e dytë, këta gurë vulkanik në veprimin e kushteve atmosferike, më falë një si era, shio, temperaturat e ultave të larta që ndryshën shpesh, që farë bënë? Coptohet, pra e shikojnë, coptohet dhe bënë copa më të vogla. Pas taj, gjatë fazës e tretë të ciklit, këto copa i merë kush rjeda e lumeve, i depoziton dhe duke qënduar së bashku, ato lidhe dhe formojnë gurët sedimentar. Pas taj, këto gurët sedimentar, duke depërtuar më në brëndësitës si përfaqës të tokës, në në kushtet e temperaturave të larta dhe të rysnis të lartë brënda kores të tokës, shëndërrohen në gurë metamorfik, ato mermerët si tha. Dhe vazhdojnë cikli nga e para, sepse duke depërtuar më në brëndësi të tokës, këto gurët metamorfik që farë bënë shkrihe për të filluar cikli sërish nga e para. Dhe shkojmë pak të klasifikimi e gurve. Do merimi me dy personajët tonë dhe kemi një geologë. Qëfarë është të geologë? Geologës janë asje tjetër vetëm ata që merim me studimin e shkëmive, me studimin e tokës. Dhe gjë gjigimi kishtë një koleksion gurës, ndërsa, Ani dhe Megi, pas i vëzhgua në gjurën e tyre, vendosën t'i grupojnë në tabel. Dhe i grupuar në një tabel si kjo. Në grupin e parë, vun gurët granit, bazal dhe gurë ranor. Në grupin e dytë, gurë gëlqeror dhe shkumës. Në grupin e tretë, mermer, kuartës dhe gënesë. Êshtë një loj gurë e forë dhe kjo, njësoj si mermeri dhe kuartësi. Njërë po... Pas i kërkuan informacione dhe pas i mësuan gjyra që dhe një i mësuan tani, ata vendosën të ndryshonin vendin e njërit prej grupeve, prej më falni prej gurve në grupit që ishte. Si me ndoni, cilit gur i ndryshuan vendin? Nëse ishte të vëmën që ndiri tani, granit dhe bazalt janë gur shumë të fortë, dërsa guri ranor që ndosht të akini parë dhe në plajsh, po të agëbasi, të rëmohet, pra nuk është ka që fort. Besoj e gjetët të, gurit ranur i ndryshuan vendin, po në cilin grupë e futen, pa shikon i pak. Edhe mërmerët janë, gëgja të fort, apë jo. Kështu që ata si të zgjuar që ishtë një soj si ju, gurin ranur e vendosën të grupi i dytë. Por, duke qenë se kishin studiuar dhe kërkuar informacione, ata ju vendosën edhe emrin, se cilet grup. Të shikojmë, besoj që do jeni dhe ju dakord me anin dhe megin. Grupit të parë që kishtë e granit dhe bazalt i vunemri në gurë vulkanik. Grupit të dytë që janë gurët më të dobot ose më të but i vunemri në sedimentar. Ndërsa grupit të tret, metamorfik. Por, ata nuk e lanë me kaqë provën apo eksperimentin e tyre me nduan të matin edhe forcin e gurve dhe bën një prov me gërvishtje. Si ta kuptarën të? Provoni të gërvishtje për shumbull një thik me një copë dru. A gërvishtet? Jo. Po druri, a gërvishtet nga thika? Sigurisht që po. Pra, materialet më të forta, gurët më të fort i gërvishtin ata më të doptit. Shqy që dhe ani me megin pikrisht këtë vendosën të bënin. Dhe që farë bën ata? Shikojmë, në foto kemi 4 gurë. Gurë që morën ata për studim, se cilit gurë, duke qënë se nuk i dinin emrat, edhe unë nuk është se u di emrat gjithë gurëve dhe sigurisht asë ju, i vendosën numra. Pas taj se cilin nga këta gurë, e gërvishtën me tre gurët e tjerë, për të parë se cili gërvishtën nga cili gurë, e kuptarë. Dhe këtu të dhëna i i organizua në një tabel. Shikoni, në tabel, si herë të tjera, nuk kemi numra, por kemi shenja. Shikoni, në kolonën vertikale, kam vendosur numrën e gurit, pra, gurit 1, 2, 3, 4, që marë për studim. 
dhe i gërvishën me gurët 1, 2, 3, 4 dhe shikoni kanë shënuar shenjët kryq kur guri nuk gërvishtet nga guri që morën ose shenjën tik kur guri gërvishtet dhe qëfar vunë re që guri 3 në shikon dhe të këta bila u gërvisht nga gjithë gurët e tjerë këtu nuk ka shënuar gjë pëse shikon 3 dhe 3 Pra, nuk e gërgvisht të ngurin me vetën se s'kanë se si, atyre, guri tre, u gërgvisht ka tre gurët e tjerë. Qëfar vun rej tjetër? Që guri një nuk u gërgvisht nga as njëri prej gurve. Dhe, duke parë këtë të dhëna, për më ti për guri dy, kishtë e dy gërgvishtja, guri katër vetëm një. Qëfar bën ata? I bën një shkallë të forcis. Qëfar dhe thot kjo? I renditën gurët nga ma i buti, tek ma i forti. Pra, nga guri që u gërvisht nga gjith, të guri që nuk u gërvisht nga asë njëri. Dhe shikojnë të shkallën e forcis. Pra, guri 3 ishte më i but. Pra, i but ishte guri 2, por jo më i but se sa guri 3. Guri 4 që kishte vetëm një gërvishtje, dhe guri më i fort të shkalla e forcis, rezultoj guri me numëri një. Pra, guri që nuk u gërvisht nga asë njëri prej gurve të tjerë. Pra, të sfer përvuar, shkallën e forcis së gurve. Që në fillim të temës, tham që do merim i pak me përdorim në shkëmbive. Dhe shkëmbit përdoren në shumë fusha. Pra, ku do që hedhim syet, shikojnë gurë. Si ta kuptojmë të? Shikojnë pak të këtu. Pra, nuk janë asgjë tjetër, vetë se mure me gurë. Pa këtë këtu. Guri është përdorur që në kote lashta. Njërzit e lashtë e përdorën për të mbrojtur i latua gurë në dhanë formë dhe e bënë e përdorën për të punuar tokon, pra për të zëvënsuar ato veglat e punës që përdorën në sot, e bën me maj dhe këtë e bën për të mbrojtur, apo për të gjuajtur ka është të egra. Kripa, po, është një lojguri që ne e ham, dhe besoj e dini që ka një njëra të tëra me krip guri. Tjetër, ku përdorët guri? E shikojnë fakë, bizhuterit që shpesh i përdorën kanë gurë, shumë të bukur dhe pikërisht janë cobza shkëmbin që ato që ne i varim në qafë. Tjetër, më përpara se që pike e tjegula, njërzit imbulonin që atit e shtëpive me disa gurë shtresorë. I vendosnin për të siguruar që shtëpit të mbroshin nga lekshira dhe shilë. Tjetër, shikojmë dhe sajtë e kemi parë shpesh në për banisa tona. Nuk janë në zhjë tjetër vetë se plakë za mërmeri. Këto plaka i përdorën një vetën për shtrim, por edhe për ato parvazit e dritareve e tjerë. Ju më gjeni shumë të tila, për më tjetër i përdorëm edhe për të veshur shkallët. Tjetër, i përdorëm për rrugë. Po, kemi folur pak më përparë në mësimit e gjuhës për qytetin e gurë të gjërë kastërës. Tëra rrugët janë shtruar me gurë. Këj përdorëm tjetër, Bëjmë punime të bukura brenda shtëpive tona, ja, një shembul o gjaku. Në guzhin, sërisht, së fund me kanë filluar të përdorin të inët prej guri, të ganë të njëre, pëse, sepse janë inë që nuk e njësi në shimin, e përdorin për skulptura, shikojmë skulptura të tjera të bra me gur, dhe për më tepër për të kryuar ambjente të këndshme për syrin tonë dhe duke qenë se besoj erdhëm në fond të mësimit, do t'ju lënë një detyur interesante. Nuk është detyur që do t'ju lënë, ju ve thjesht do bëni një koleksion gurësh, mund t'a filoni që t'ani dhe t'a përfundoni në verë, kur ndikush nga ju base mund të shkoj në plajsh, ati e gjem gurë të formave, në gjyrave dhe masive të ndryshme. Pasi t'i koleksiononi gurët, mendoni t'i vëzhgoni dhe t'i klasifikoni si pas disa cilësive që mësua në sot. Dhe Me këto panje ka që të bukura një artë më vete me gurë, do t'ju thënë mirë pafshim në mësime të artës me, dhe pse jo, mund të bënë edhe ju artin të uaj me gurë. Kalofshim bukurë në vazhdimë.